Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ifiruhu Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'amalina Man yahdihillahu Fala mudillalahu Wa man yudhililuhu Fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la shirikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'd Ya ayuhul ladhina amanu attaqullah Hakka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ganiyatir kuriya yallam alla allahu bin alladiyar hale Allahu daya kirbayinal Ali raliyallahu anhu awar hulu daya varala atrai நபி தோழர்களினுடைய வரலாற்றிலே நாம் இதுவரை பார்த்து வந்திருக்கிறோம் அதிலே இந்த இரண்டு வாரங்களாக அலி ரலியல்லாஹனு அவர்கள் இஸ்லாத்தை தழுவியது அவர்கள் குறித்து நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சிறப்பித்து கூறியது அவர்கள் வாழ்வில் நடந்த சில தருணங்கள் நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அபு பக்ர் அலியல்லாஹனு அவர்களிடத்தில் எவ்வாறு பயத்தை செய்தார்கள் என்பன போன்ற தகவல்கள் வரைக்கும் சென்ற வாரம் பார்த்தோம் அதனை தொடர்ந்து உமர் அலியல்லாஹனு அவர்களுடைய வரலாற்றிலும் நபி சல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்களுக்கு சொந்தமான ஒரு சொத்து சம்பந்தமாக ஒரு வழக்கு அலி அலியல்லாஹனு அவர்களின் மீது கொண்டு வரப்பட்டது அது எதனால் எப்படி என்பதையும் பார்த்திருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த வாரம் அலி அலியல்லாக அணு அவர்கள் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் எங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா நான் இங்க யாரும் அதனை தொடர்ந்து அலி அலியல்லாக அணு அவர்கள் உஸ்மான் அலியல்லாக அணு அவர்களுடைய கொலைக்கு பிறகு அடுத்த ஜனாதிபதியாக முடிசூடுகிறார்கள் அலி அலியல்லாக அணு அவர்களை ஆதரித்ததில் பெரும்பாலானவர்கள் யாரென்றால் உஸ்மான் அலியல்லாஹனு அவர்களை கொலை செய்த ஹாரிஜியா என்கிற கூட்டத்தினர் ஆவார்கள் இந்த ஹாரிஜியா என்கிற இந்த கூட்டத்தினர் தான் அலி அலியல்லாஹனு அவர்களை ஆதரித்ததில் பெரும்பங்கு வகிப்பவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த ஹாரிஜியாக்கள் யாரென்றால் இனில் ஹுக்குமோ இல்லால் இல்லா என்று அல்லாஹ் திருமலை குரானில் ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறான் ஆட்சி அதிகாரங்கள் அனைத்துமே அல்லாஹுக்கு தான் உரியது என்று ஒரு வசனத்தில் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் இவ்வாறு இந்த வசனத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க ஆட்சி அதிகாரங்களை எவ்வாறு இந்த உஸ்மான் வழியில்லாகணும் அவர்கள் வகிக்கலாம் ஆட்சி அதிகாரங்கள் அனைத்துமே அல்லாஹுக்கு உரியது தானே எனவே உஸ்மான் அவர்களை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் என்று அந்த வசனத்தை தவறாக விளங்கி இந்த ஹாரிஜியா கலகக்காரர்கள் என்கிற இந்த கூட்டத்தினர் உஸ்மான் அலியல்லாஹனு அவர்களை கொலை செய்கிறார்கள் என்பதை உஸ்மான் அலியல்லாஹனுடைய வரலாற்றிலேயே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தாகிவிட்டது இந்த அலி அலியல்லாஹனு அவர்கள் அடுத்ததாக ஜனாதிபதியாக வருகிறார்கள் அல்லவா இவர்களை ஜனாதிபதியாக ஆதரித்ததில் பெரும்பாலான ஓட்டு பெரும்பாலானவர்கள் யாரென்றால் உஸ்மான் அலியல்லாஹனு அவர்களை கொலை செய்த இந்த ஹாரிஜியா என்கிற கூட்டத்தினர் தான் அதிகமாக ஆதரித்தார்கள் மதீனாவோட நிறைய சகாபாக்கள் கூட ஆதரிக்கல மக்காவோட நிறைய சகாபாக்கள் ஆதரிக்கல ஏனென்றால் அவர்கள் அத்தனை பேருமே ஒரு கோரிக்கையை வைத்தார்கள் என்ன கோரிக்கை என்றால் உஸ்மான் அலியல்லாஹனு அவர்களை யார் கொலை செய்தார்களோ அந்த கொலை செய்த கூட்டத்தை நீங்கள் பழி வாங்க வேண்டும் என்கிற ஒரு கோரிக்கையை வைத்தார்கள் அப்ப அலி அலி எல்லாம் அவருடைய தரப்பில் இருந்து என்ன ஒரு கருத்து எடுத்து வைக்கப்பட்டது என்றால் தாராளமாக பழி வாங்க வேண்டியதுதான் ஏன்னா எல்லா சகாபாக்களுமே ஒன்றோடு ஒன்றாக ஒற்றுமையோடு ஒரு குருவி கூட்டை போட வாழ்ந்தவர்கள் எனவே உஸ்மான் அலி எல்லாம் அவர்களை கொலை செய்தவர்களை பழி வாங்கறதுல இரண்டாவது கருத்துக்கு இடமே கிடையாது நிச்சயமாக அவர்களை நாம் பழி வாங்குவோம் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் மிகைத்து இருக்கிறார்கள் அவங்க அதிகமான பேர் அந்த கும்பல்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க யார் யார் அந்த கும்பல்ல இருக்கிறாங்க 
யார் யார் இந்த சிந்தனையில் இருக்கிறா யார் யார் இல்லை என்று நம்ம சரியாக பிரிக்க முடியவில்லை எனவே சற்று காலம் கழிந்தவுடன் காலம் தனிந்தவுடன் நாம் உஸ்மான் அவர்களை கொலை செய்தவர்களை பழி வாங்கலாம் என்கிற ஒரு கருத்து அடியில் அலி அல்லாஹ் அவர்களுடைய தரப்பிலிருந்து எடுத்து வைக்கப்பட்டது இவ்வாறு எடுத்து வைக்கப்பட்டவுடன் அன்றைக்கு மதினா தலைநகரம் மதினா தலைநகரத்திற்கு கீழே ஏராளமான மாகாணங்கள் இருந்தது சிரியா என்பது இன்றைக்கு சிரியா இருக்கிறது அல்லவா இந்த சிரியா என்பது ஒரு மாகாணம் மதினாவை தலைநகராக கொண்ட ஒரு மாகாணம் மாநிலம் அது ஏமன் அது ஒரு தனி மாகாணம் இப்படி ஏராளமான மாகாணங்கள் இருந்த போது சிரியா தேச சிரியா என்கிற மாகாணத்தினுடைய ஆளுநராக முவாவியா இபுனு அபு சுஃபியான் அலி அல்லாஹு அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த முவாவியா இபுனு அபு சுஃபியான் அலி அல்லாஹு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா உஸ்மானை கொலை செய்தால் தான் நான் அலிக்கு ஆதரவை தர முடியும் இல்லை என்றால் அலிக்கு என்னுடைய ஆதரவை நான் தர முடியாது என்று எல்லாமே மதினாவை தலைநகராக கொண்ட ஒரே நாடு நாடுனா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே ஒரே நாடு அரபு நாடுகள் இந்த எல்லா நாடுகளோடு இருக்கிற சிரியா என்கிற அந்த பகுதி மாத்திரம் நான் அலி அவர்களுக்கு கட்டுப்பட முடியாது அலி அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்தாலும் நான் ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஆளுநராக இருந்தாலும் என்னுடைய இந்த மாநிலம் யாருக்கு கட்டுப்படாது அலியின் தலைமையின் கீழ் இருக்கிற மதினா தேசத்திற்கு கட்டுப்படாது அலிக்கு கட்டுப்பட முடியாது என்று மோவியா இபுன் அபு சுஃபியான் அலி அல்லாஹனுகோ அவர்கள் அறிவித்து விட்டார்கள் இப்ப அலி அலி அல்லாஹ் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இப்படி மோவியா வந்து என்னுடைய தலைமைக்கு கீழே கட்டுப்பட மாட்டேங்கிறாரு அப்ப அது குறித்து நம்ம என்னன்னு போய் கேட்டுட்டு வரணும் என்று சொல்லி ஒரு மாபெரும் படையை திரட்டி கொண்டு இங்க மதினாவிலிருந்து சிரியாவிற்கு வருகிறார் தூரம் நிறைய தூரம் மதினாவிலிருந்து சிரியாவிற்கு எதற்காக வருகிறார் என்றால் மோவியா இபுன் அபு சுஃபியான் அவர்கள் எனக்கு கட்டுப்பட மாட்டேன் என்கிறார்கள் எனவே அங்கு போய் நம்ம என்னன்னு கேட்டு அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய படையை திரட்டி கொண்டு யாருக்கு எதிராக வருகிறார்கள் அலி அலி அல்லாஹனு அவர்கள் மோவியா அலி அல்லாஹனு அவர்களுக்கு எதிராக மதினாவிலிருந்து கிளம்பி வருகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் இன்னொரு சம்பவம் நடைபெற்று விட்டது என்ன சம்பவம் என்றால் இங்க யமனுடைய ஆளுநராக ஒரு மனிதர் ஒரு சகாபி நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அந்த சகாபி என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு அறுநூறு பேர் கொண்ட படையோடு ஆறு லட்சம் திருகம் தொகைகளை திரட்டி கொண்டு நேரா யமன்ல இருந்து அந்த சகாபி அந்த படையோடு மக்காவிற்கு வருகிறார்கள் ஏன் மக்காவுக்கு வராங்க அப்படின்னா மக்காவில் தான் அனை ஆயிஷா அலி அல்லாஹனுக அவர்கள் இருந்தார்கள் இவங்க நேரா ஆயிஷா அம்மாட்ட வந்து இந்த மாதிரி எங்களுடைய அன்னையே அன்னை தானே நமக்கெல்லாம் அம்மா தானே ரசூலுல்லாவுடைய மனைவிமாக அத்தனை பேருமே நமக்கு அம்மா இந்த மாதிரி அன்னையே நீங்க உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் அவர்களை கொலை செஞ்சிட்டாங்க கொலை செய்யறதுல அலி அவர்கள் சற்று தயக்கம் காட்டுவதை போல தெரிகிறது எனவே நாம் உஸ்மான் அவர்களை கொலை செய்தவர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்று கருதி இந்த அறுநூறு பேர் கொண்ட படையானது அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹனு அவர்களோடு இணைந்து அந்த படையில தல்ஹார் அலி அல்லாஹனு அவர்கள் ஜுபைரி பூனு அவ்வாம் அலி அல்லாஹனு போன்ற மிக உயர்ந்த சகாபாக்கள் கூட அந்த படையோடு இணைந்து அவர்கள் அங்கிருந்து நேராக பசராவை நோக்கி வருகிறார்கள் ஏன்னா பசராவில் தான் இந்த ஹார்ஜியாக்கள் வந்து அதிகமா இருந்தாங்க அவங்க பசராவை நோக்கி வருகிற போது ஒரு இடத்துல ஹவ்வபு என்கிற ஒரு இடத்தில் தங்குகிறார்கள் யாரு அனை ஆயிஷா அலி அல்லாஹனு அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த படையானது வெறும் அறுநூறு பேர் மாத்திரம் மட்டுமில்ல வழிநடுக ஏராளமான பேர் ஆயினை ஆயிஷா அலி அல்லாஹனு அவருடைய படையினருக்கு ஆதரவு தந்தார்கள் ஏறத்தாழ ஆயிரக்கணக்கான பேர் குளிமி விட்டார்கள் அவ்வளவு பேர் கொண்ட அந்த படையானது ஹவ்வபு என்கிற இடத்திலே தங்குகிறார்கள் இந்த ஹவ்வபுங்கிற இடத்துல தங்குகிற போது அங்கே நாய்கள் ஊழ இடுகின்றன அப்ப நீ ஆயிஷா அலி அல்லானுகா கேட்கிறாங்க இந்த இடத்துக்கு பேரு என்ன இடம்பா என்று கேட்கிற போது இந்த இடத்துக்கு பேரு ஹவ்வபுங்மா என்று அங்கே பதில் சொல்கிறார்கள் அப்ப நீ ஆயிஷா அலி அல்லா ஹவ்வபா இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம உடனடியாக கிளம்பி விட வேண்டும் என்று ஹவ்வபு என்கிற இடத்திலிருந்து உடனடியாக 
அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாடு அவர்கள் தன்னுடைய மொத்த படையினரையுமே உடனடியாக கிளம்பு சொல்லுகிறார்கள் ஏனென்றால் நபி சல்லா அலி வசலாம் அவர்கள் உயிரோடு இருந்த போதே ஒரு முன்னறிவிப்பை செய்தார்கள் என்ன முன்னறிவிப்பு என்றால் என்னுடைய மனைவிமார்களில் யார் இந்த ஹவ்வபு என்கிற இடத்தில் ஹவ்வபு என்கிற இடத்தை சந்திக்கிறாரோ அவரை குறித்து நான் பரிதாபப்படுகிறேன் என்று ரசூலுல்லாய் சலதா அலை வசலம் அவர்கள் உயிரோடு இருந்த போதே ஒரு முன்னறிவிப்பை செய்தார்கள் அவங்க முன்னறிவிப்பு செஞ்ச நேரத்தில் அவங்க மனைவிமார்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கார் ஏன் தெரியுமா மனைவிமார்கள் இருக்கிற ஊர் எந்த ஊர் மதினா ஹவ்வபு எங்கே இருக்கிறது பசராவிற்கு அருகிலே இருக்கிறது ஹவ்வபு எங்க பசராவுக்கு அருகில் இருக்கிறது அங்க நம்ம யாரு போக போறா என்றெல்லாம் கூட அவங்க அந்த சிந்தனை தான் அந்த நேரத்தில் விளங்கி இருக்காது அப்படி இருக்கிற அந்த தருவாய் ரசூலுல்லா சலதா அலி வசல் அவர்கள் சொன்ன அந்த முன்னறிவிப்பானது பல ஆண்டுகள் கழித்து அன்றைக்கு நிறைவேறியது ஹவ்வபு என்கிற இடத்துல ஆயிஷா அலி அல்லானவர்கள் இருந்தார்கள் நாய்கள் ஊழையிட்டன உடனே அந்த 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 ஹதீஸ் அவங்களும் ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த இடத்துல என்னுடைய மனைவிமார்கள் யார் போய் அங்க சந்திக்கிறாரோ அந்த இடத்த அவர்கள் குறித்து நான் பரிதாபப்படுகிறேன்னு ரசூலுல்லா சொன்னாங்களே என்று சொல்லி உடனடியாக கிளம்பி பசராவிற்கு வருகிறார்கள் பசராவில் இருக்கிற அந்த ஆளுநருக்கும் அனை ஆயிஷா அலியல்லாஹனுகா அவருடைய படையினருக்கும் இடையில சண்டை நடந்து அந்த சண்டையில அனை ஆயிஷா அலியல்லாஹனுகா அவருடைய படையானது வென்றிருக்கிறார்கள் இப்ப டோட்டல் பசராவ இப்ப யாரு கைக்கு வந்து விட்டது அனை ஆயிஷா அலியல்லாஹனுகா அவருடைய கைக்கு வந்து விட்டது அந்த படையினர் பசராவை கைப்பற்றி விட்டார்கள் இப்ப அலீர் அலி அல்லாஹனு அவர்கள் மாவியா இவன அபு சுஃபியான் அலி அல்லாஹனு அவர்களை எதிர்ப்பதற்காக வந்தார்கள் அல்லவா எதிர்க்கிறது அலி அவங்க எதிர்க்கிறதுக்கு வந்து மாவியாவ இடையில பார்த்தா பசராவில் அனை ஆயிஷா அலி அல்லாஹனு அவருடைய படை இருக்கிறது அப்பதான் அலீர் அலி அல்லாஹனு கேட்கிறார்கள் என்ன விஷயம் ஏன் நீங்க இங்க வந்திருக்கிறீங்கன்னு கேட்கிறப்ப உஸ்மான் அலி அல்லாஹனு அவர்களை கொலை செய்தவர்களை நாங்கள் பழி தீர்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அலீர் அலி அல்லாஹனுடைய தரப்புல இருந்து சமாதானத்தை பேசுறாங்க தல்கா அலி அல்லாஹனு அவர்கள் ஜுபேரி பூன் அவ்வாம் அலி அல்லாஹன் அவங்களாம் அழைச்சி இல்லைங்க உஸ்மான கொலை பண்ணவங்கள நம்ம பழி வாங்க வேண்டியதுதான் ஆனா இப்ப கொஞ்சம் அவங்க கை மெஜாரிட்டியா இருக்கிறது எனவே வந்து இந்த நேரத்துல முடியல என்று அலி அவங்களுடைய தரப்புல இருந்து இந்த வாதங்கள் எடுத்து வைக்கப்படுகிறது எடுத்து வைக்கப்பட்டவுடன் சரி அலி அலி அல்லாஹ் சொல்ற கருத்து நியாயமானதா தானே இருக்கிறது என்று சொல்லி நல்ல விளையங்கிருங்க என்று சொல்லி அன்னை ஆயிஷா அலி அல்லாஹனு அவருடைய படையும் அலீர் அலி அல்லாஹனு அவருடைய படையும் சமாதானத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் ரெண்டு பேரும் சண்டையெல்லாம் போடல சரிங்களா சண்டை போடாம சமாதானம் ஆயிட்டாங்க ஆமா அவங்க கை கொஞ்சம் மெஜாரிட்டியா இருக்கிறது அதனால கொஞ்சம் காலம் கனியட்டும் நாம சண்டை போட்டுக்கிறலாம் நாம நம்ம அவங்கள பழி தீர்த்துக்கிறலாம் என்று இவ அலீர் அலி எல்லாம் அவனுடைய தரப்புல இருந்து சமாதானத்தை எடுத்து வைத்தவுடன் சமாதானத்தை எடுத்து வைத்தவுடன் சமாதானம் ஆயிட்டாங்க சமாதானம் ஆன பிறகு என்ன தெரியுமா ஆனது அன்று இரவுல ஆயிஷா அலி எல்லானுகா அவனுடைய படையானது அங்க ஒரு கூடாரத்துல தங்கி இருக்கிறார்கள் சரி அலி சொல்றது சரிதான் சமாதானம் ஆயிருவோம்னு அலீர் அலி எல்லாம் அவனுடைய படையினர் இங்கு ஒரு இந்த சைடு இந்த புறத்துல ஒரு கூடாரத்தில் தங்கி இருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த ஹார்ஜியாக்கள் வேலையை காட்டுறாங்க என்ன ஹார்ஜியாக்கள் வேலையை காட்டுறாங்க தெரியுமா என்னடா இது ரெண்டு படையும் மோதிக்கும்னு பார்த்தா சமாதானம் ஆயிட்டாங்களேன்னு இந்த ஹார்ஜியா கழகக்காரர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா ஆளுக்கு சரிபாதியாக பிரித்து நீங்க அலியுடைய படையில போய் சேர்ந்துக்கிறீங்க படையில இருக்கிற மாதிரியே நம்ம ஆயிஷா அலி அல்லாஹனுகா அவங்களுடைய படையில சேர்ந்துக்குவோம்னு இந்த கழகக்காரர்கள் எந்த கழகக்காரர்கள் உஸ்மான் அலி அல்லாஹ் கொலை பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா அதே சிந்தனை கொண்ட அந்த கழகக்காரர்கள் ரெண்டு படையிலையுமே ஆளுக்கு சரிவாதியாக பிரித்து சேர்ந்து கொண்டார்கள் இரவு நேரம் அமைதி ஆயிருச்சு இல்ல சமாதானம் ஆகிவிட்டதல்லவா இப்ப இந்த கழகக்காரங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அலீர் அலி அல்லாஹ் அவங்களுடைய படையில இருக்கிற கழகக்காரர்கள் சில ஆயுதங்களை சில வேற சில பொருட்களை தாக்குகிற ஆயுதங்களை தீப்பந்தங்களான் சரியா தெரியல வேற சில ஆயுதங்களை எல்லாம் திடீரென்று அனை ஆயிஷா அலி அல்லானுகா அவங்க படையை நோக்கி எரியுறாங்க எரிஞ்சா இப்ப என்ன நினைக்கிறாங்க அதான் சமாதானம் பேசியாச்சு 
இப்ப என்ன அலியுடைய படையிலிருந்து நம்ம சைடு தாக்குதல் வருகிறது நம்முடைய பகுதியை தாக்குகிறார்களே என்று சொல்லி இவர்களும் பதில் தாக்குதலை தொடுக்கிறார்கள் பதில் தாக்குதலை யார் தெரியுமா தொடுத்தா அனை ஆயிஷா அலியுல்லான் அவங்களுடைய படையில இருந்தாங்க ஹாரிஜியாக்கு பார்த்தீர்களா அலி சமாதானம் பேசுற மாதிரி பேசிவிட்டு இப்பொழுது நம்மை தாக்குகிறார் எனவே நாமும் தாக்க வேண்டும் என்று அவர்களும் தாக்குதலை தொடுத்தார்கள் தொடுத்தது யாரு ரெண்டு படையிலையும் இருந்த ஹாரிஜியாக்கள் இப்படியே இந்த இந்த புறத்திலிருந்து தாக்குதல் தொடுக்க இந்த புறத்திலிருந்து தாக்குதல் தொடுக்க இறுதியில மிகப்பெரிய யுத்தமானது மூண்டது யார் யாருக்கும் இடையில அலி அலி அல்லாஹ் அவர்களுக்கும் அந்த படையினருக்கும் அனை ஆயிஷா அலி அல்லாஹ் இந்த படையினருக்கும் எதிர் இடையில மிகப்பெரிய யுத்தமானது மூண்டது அந்த யுத்தத்தில் வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சில நூட்கள்ல பத்தாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேறு சில வரலாற்று நூல்களில் எண்ணிக்கை குறைவாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக மொத்தத்தில் அந்த யுத்தத்தில் நிறைய சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அனை ஆயிஷார் அலி அல்லாஹ் அவனுடைய தரப்பில் யார் தெரியுமா கொல்லப்பட்டா தல்ஹார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் மிகச்சிறந்த ஒரு சகாபி உகது போர்க்களத்தில் நபி சொல்லதா அலிவசனம் அவருடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக வாட்களை சுழற்றியவர்கள் தல்ஹார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அந்த போர்க்களத்தில் அவர்களுடைய சில இடது கையே வாழும் அம்பும் ப அதிகமாக தாக்கி தாக்கி கையே அந்த அளவுக்கு ஊனமாகி விட்டது அந்த அளவிற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த உன்னதமான நபி தோடர் தல்கார் அலியல்லான் அவர்கள் இந்த ஒட்டக போரிலே கொல்லப்பட்டார்கள் ஜுபைரி புன் அவ்வாம் அலியல்லான் அவர்கள் வீரத்திற்கு மிகச்சிறந்த ஒரு சகாபி அப்பேற்பட்ட அந்த சகாபி அவர்களும் அந்த ஒட்டக போரில் அனை ஆயிஷா அலியல்லான் அவங்களுடைய படையில இருந்தார்கள் அவர்களும் அங்கே கொல்லப்பட்டார்கள் இது போன்று ஏராளமான சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்டவுடன் இறுதியில யார் யார் இப்ப நம்ம சண்டை போட்டுக்கிறோம்னு சண்டை மூண்டு விட்டது சண்டை மூண்டு ஏராளமான சகாபாக்கள் கொல்லப்பட்டவுடன் அலீர் அலி இல்லாமல் ஆயிஷா அலி இல்லாம அவர்களை சந்தித்து மீண்டும் சமாதான உடன்படிக்கையை மேற்கொள்கிறார்கள் என்ன உடன்படிக்கை என்றால் இந்த மாதிரி வந்து சண்டை போட்டது நீங்க தானே என்று அவங்க சொல்ல அலீர் அலி இல்லாமல் நீங்க தானே இவங்க சொல்ல அப்பதான் உண்மை புலப்படுகிறது ஆகா நம்ம ரெண்டு பேருடைய படையிலையுமே இருந்த இந்த கழகக்காரர்கள் தான் இதற்கு காரணம்னு பிறகு சமாதான உடன்படிக்கை ஏற்பட்டு அந்த உடன்படிக்கையில அலீர் அலி இல்லானு அவர்கள் அனை ஆயிஷா அலி இல்லானு அவர்களை மிகவும் கண்ணியப்படுத்தி சரி நீங்க இங்கிருந்து கிளம்பிடுங்க என்று சொல்லி அங்கிருந்து அவர்களை பல ஒட்டகங்களோடு பல படையினர் பாதுகாப்போடு மத்தனமா கொண்டு போங்க நபி சொல்லதா அலி அவனுடைய மனைவி இவங்க என்று பத்திரமாக கண்ணியப்படுத்துகிறதை எல்லாம் கண்ணியப்படுத்தி அங்கிருந்து அலி அலி இல்லாமணு அவர்கள் அங்கிருந்து அவர்களை அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல கூட ரசூலுல்லா ஒரு சபையில அலி அலி இல்லாமணு அவர்களும் ஜுபைர் அலி இல்லாமணு அவர்களும் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொள்வார்கள் சந்திக்கிறா இதை கை கொடுக்கறதுக்கு இல்ல போர்ல இந்த ஒட்டக போர்ல சந்தித்துக் கொள்வார்கள் அப்ப அலி அலி இல்லாமணு சொல்லுவாங்க ஜுபைரே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா நபி அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நாம் உயிரோடு இருக்கிற போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் தெரியுமா என்ன என்று கேட்கிற போது ஜுபைரே நீங்கள் அலி அவர்களை நல்ல நண்பராக்கி கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒரு நேரத்தில் ஒரு கலகக்கார கும்பலோடு சேர்ந்து இவரை கொல்ல துணிவீர்கள் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ஜாக்கிரதையோடு நடந்து கொள்ளுங்கள்னு ஒரு நாள் நபி அவர்கள் உங்களிடத்துல சொன்னார்களே அது ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று அலி அலி இல்லானவர்கள் ஜுபைரி முன் அவ்வாம் அலி இல்லானவர்களை பார்த்து கேட்டவுடன் ஆமாம் என் நினைவு வந்தவுடன் உடனே ஜுபைர் அலி இல்லானோ அவர்கள் அந்த படையிலிருந்தே திரும்புகிறார்கள் திரும்புகிற பொழுதுதான் அவர்களை என்ன பண்றாங்க வாட்களால் வெட்டி கொலை செய்கிறார்கள் அது ஜுபைரி முன் அவ்வாம் அவனுடைய வரலாறு நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் சரிங்களா அப்ப இதுதான் ஒட்டக போர் அந்த ஒட்டக போர் முடிஞ்சதற்கு பிறகு அன் அலி அலி இல்லானோ அவர்கள் அனை ஆயிஷா அலியல்லான் அவர்களை மிகவும் கண்ணியப்படுத்தினார்கள் நபியுடைய அம்மா நபியுடைய மனைவிமார்கள் இவங்க இவனை ரொம்ப ரொம்ப கண்ணியப்படுத்தணும்னு மிகவும் கண்ணியப்படுத்தி பாதுகாப்போடு சில திருகங்கள் உதவிகளை எல்லாம் செய்து அங்கிருந்து மிகவும் கௌரவப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தார்கள் நேரான ஆயிஷா அலியல்லான் அவங்க மதினாவுக்கு வராம மக்காவிற்கு சென்று அங்கே ஹஜ்ஜை முடித்து விட்டு பிறகு அவர்கள் மதினாவிற்கு திரும்பினார்கள் இதுதான் வரலாற்றுல ஹிஜிரி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடந்த ஒட்டக போர் ஏறத்தால் நிறைய முஸ்லிம்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அதிலே கொல்லப்பட்டதுல ஜுபேரி புன் அவ்வாம் தல்ஹார் அலி இல்லானுவர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த போரிலே கொல்லப்பட்டார்கள் இந்த ஒட்டக இந்த ஒட்டக போர் இதுக்கு என்னன்னா ஜமல் யுத்தம்னு சொல்லுவாங்க ஜமல்னா ஒட்டகம் 
ஒட்டகப் போர் இதுதான் ஒட்டகப் போர் சரிங்களா அடுத்ததாக அலிரலி இல்லாமல் அவர்கள் ஒட்டகப் போரை முடித்து விட்டு அடுத்தது இப்போ வந்த நோக்கம் என்ன மோவியா அலி இல்லாமல் அவர்களை எதிர்ப்பதற்காக அவர்களை எதிர்ப்பதற்காக படையை நோக்கி எங்கே சிரியாவை நோக்கி வருகிறார்கள் சிரியாவை நோக்கி சென்றால் அலி ஒரு மாபெரும் படையோடு நம்மிடத்திலே வருகிறார் என்பதை மோவியா இவனு அபு சுஃபியான் அலி இல்லா அவனுங்களை அறிந்து கொண்டு வரலாற்றுல மோவியா இவனு அபு சுஃபியான்ல ஒரு சாதாரணமான ஒரு வீரர் கிடையாது வரலாற்றினுடைய மிகப்பெரிய ராஜ தந்திரி அவர் அவருடைய அத்தா பேர் என்ன அபு சுஃபியான் மக்காவில் குறைசிகளுக்கு தலைவராக இருந்தவர் அவர் நிறைய அறிவு ஞானம் உள்ளவர் மக்காவுடைய வெற்றிக்கு பிறகு இஸ்லாத்தை தழுவினார்கள் அபு சுஃபியான் அலி இல்லாவனு அவர்களும் அவங்களுடைய மகன் தான் மோவியா அலி இல்லாவனு அவர்கள் அவர்களும் ஒரு மாபெரும் படையை திரட்டி கொண்டு நாம இந்த படையை நம்ம எதிர்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி எங்க எதிர்கொள்றாங்க என்றால் அலி அலி இல்லாவனுடைய படையானது வருகிறது மோவியா இவன் அபு சுஃபியான் அலி இல்லாவன் அவர்களுடைய படையும் தயார் செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் வைக்கும் பொழுது மோவியா அலி இல்லாவனும் ராஜ தந்திரியோடு செயல்பட்டு போர் செய்யறம்னா முதல்ல போர் வீரர்களுக்கு தண்ணீர் தேவையில்ல எனவே அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிஃபின் என்கிற அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நீர்நிலை ஒரு ஏரி ஏரி போல அந்த ஏரியை முழுவதுமாக மோவியா அலி இல்லாவனும் அவர்கள் சுற்றி வளைத்து விட்டார்கள் அவர்களுக்கு தண்ணீரே கிடைக்காமல் செய்து விட்டார்கள் இப்ப அலி அலி இல்லாவனும் அவங்க வந்து இல்ல நீங்க எங்களுக்கு வந்து தண்ணீரை வந்து நீங்க வந்து எங்களுக்கு விடணும்னு சொல்லும் பொழுது தண்ணீரை விட முடியாது என்று மோவியா அலி இல்லாவனும் அவர்கள் மறுக்க அங்கே யுத்தமானது தொடங்குகிறது இந்த யுத்தம் ஹிஜிரி முப்பத்தி ஆறாம் ஆறாவது வருடம் ரஜபு மாதம் அந்த இடத்தில் சண்டையானது தொடங்குகிறது சரிங்களா ஹிஜிரி முப்பத்தி ஆறுல ரஜபு மாதம் அங்கே சிஃபின்கிற இடத்துல சண்டை தொடங்குகிறது சண்டை என்றால் சாதாரண சண்டையா மோவியார் அலி இல்லாவனும் அவர்களுக்கும் அலி அலி இல்லாவனும் அவருடைய படையினருக்கும் இடையில பயங்கரமான ஒரு போர் சரியான ஒரு போர் அந்த ஒரு போர்ல ரஜபு மாதம் முழுவதும் அங்க என்ன நடக்கிறது போரானது ரஜபுல இல்ல சாரி ரஜபுன்னு சொல்லிட்டேன் துல்ஹஜில சண்டை ஆரம்பிக்கிறது ஹிஜிரி முப்பத்தி ஆறு துல்ஹஜ் மாதம் சரிங்களா ஹிஜிரி முப்பத்தி ஆறு துல்ஹஜ் மாதம் முழுவதிலும் அங்கே சண்டையானது நடக்கிறது அந்த சண்டையில தான் அம்மார் அலி இல்லா அணுகு என்கிற சகாபி கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அம்மார் இபுனு யாசிர் மிகச்சிறந்த ஒரு சகாபி அம்மார் அலி இல்லா அணு அவர்கள் அலி அலி இல்லா அணுகு அவங்களுடைய தரப்புல தான் இருந்தாங்க அது குறித்து கூட ரசூலுல்லா சலதா அலி வசலம் அவர்கள் ஒரு முன்னறிவிப்பை செய்திருக்கிறார்கள் என்ன முன்னறிவிப்பு என்றால் மஸ்ஜுது நபவி இருக்கிறது அல்லவா அந்த பள்ளிவாசலை கட்டுமானம் கட்டுகிற போது எல்லோருமே ஒரு செங்கல்களை செங்கல்லை தூக்கி கொண்டு வருவார்கள் இந்த அம்மாரி பொண்ணு யாசீர் அலி இல்லா அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா ரெண்டு செங்கல்லை தூக்கி கொண்டு வருவார்கள் அப்ப ரசூலுல்லா இந்த ரெண்டு செங்கல்லை பார்த்து தலையில தானே தூக்கிட்டு வந்தாங்க தூசி எல்லாம் தலையில இருக்கும்ல தலையில இருக்கிற தூசியை தட்டிவிட்டு பாவம் அம்மார் இவரை ஒரு கலகக்கார கூட்டம் இவரை கொலை செய்யும் என்று நபி சலதா அலை வசலம் அவர்கள் என்றோ முன்னறிவிப்பை செய்தார்கள் அந்த முன்னறிவிப்பின்படியே இந்த மோவியார் அலி இல்லாவனும் அவங்களுடைய படையில இருந்த மோவியார் அலி இல்லாவனும் அவங்க இல்ல அவங்களுடைய படையில இருந்த சில கலகக்கார கும்பல்கள் சில மாற்று சிந்தனை கொண்டவர்களால் அம்மார் அலி இல்லாவனும் அவர்கள் சிஃபின் என்கிற யுத்தத்திலே கொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஏறத்தாழ துல்ஹஜி மாதம் முழுவதிலும் ஒரு மாதம் முழுக்க போர் அப்ப எவ்வளவு பேர் கொல்லப்பட்டிருப்பாங்கன்னு பாருங்க இப்படி கொல்லப்பட்டவுடன் அடுத்த துல்ஹஜி மாதத்திற்கு அடுத்த முகர்ரம் மாதமா ஹிஜிரி முப்பத்தி ஏழு முகர்ரம் பிறந்தவுடன் ஒரு மாதம் முழுக்க சண்டையானது நிறுத்தப்படுகிறது இருங்கப்பா சண்டையை நிப்பாட்டிடுவோம்னு துல்கஜி மாதம் முழுவதிலும் சிஃபின் என்கிற யுத்த அந்த இடத்துல நடந்த அந்த சண்டையானது முகர்ரம் மாதம் முழுவதும் நிறுத்தப்படுகிறது முகர்ரம் மாதம் ஃபுல்லா சண்டை இல்லை அமைதியா இருக்கிறாங்க மீண்டும் அடுத்து சஃபர் வருகிறது சஃபர்ல மீண்டும் சண்டையானது ஆரம்பிக்கிறது ஒரு ஏழு நாட்கள் இப்படி ஏழு நாட்கள் சஃபர்ல ஏழு நாட்கள் சண்டை நிகழ்ந்தவுடன் சகாபாக்கள் சில பேர் எல்லாம் பாக்குறாங்க என்னடா இது நம்ம ஒரே குரான் ஹதீசு அல்லா தூதரை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்குள்ள இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு சண்டையா என்று அந்த நேரத்தில் தான் அபு மூசா அல் அஷரீர் அலி அல்லாஹனு அவர்கள் அவங்க ஒட்டக போர்லையும் கலந்து கொள்ளல சிஃபின்கிற இந்த யுத்தத்திலையும் கலந்து கொள்ளல அவர்களும் அமுர் இபுன் ஆஸ் அலி அல்லாஹனு அவர்களும் என்னடா இப்ப நமக்குள்ளேயே இப்படி அடிச்சுக்கிட்டோம்னா என்ன செய்யறது என்று சொல்லி 
குரானை காட்டி மாவியார் அலி அல்லாமன் அவனுடைய தரப்பில் இருந்து அமுரி பண ஆசை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா குரானை காட்டி சமாதானத்திற்கு நாங்கள் தயார் நீங்கள் சமாதானத்திற்கு தயாரா என்று கேட்கிறார்கள் அலி அலி அல்லாமன் அவங்களுடைய தரப்பில் இருந்தும் சரி நம்ம சமாதானம் பேசுவோம் சண்டையை நிறுத்திக்குவோம்னு நிறுத்தி கொண்டு விட்டார்கள் கிஜிரி முப்பத்தி ஆறு துல்கஜி மாசம் முழுக்க சண்டை முப்பத்தி ஏழு முகர்ரம் முழுக்க சண்டை நிறுத்தம் சஃபர் அடுத்த மாதம் ஒரு ஏழு நாள் சண்டை இதை பார்த்தவுடன் இந்த அபு மூசான் அஷரீர் அலி அல்லாவனு அவர்களும் அமுரீபுன் ஆஸ் அலி அல்லாவனும் சமாதான உடன்படிக்கைக்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் முயற்சிக்கு ஓகேன்னு சொல்லி எத்தனை மாதம் எட்டு மாதம் கழித்து ரமலான் மாதத்தில் உடன்படிக்கைக்கு வர வேண்டும் அந்த உடன்படிக்கையில யார் தெரியுமா நடுவர்கள் ரெண்டு பேர் நடுவர்கள் யாராரு அபு மூசா அலி அல்லாவனு அவர்களும் அமுரி ஆஸ் அலி அல்லாவனு அவர்களும் ரெண்டு பேருமே நடுவர்கள் நாங்க சொல்றதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா என்று கேட்கிறார்கள் ரெண்டு பேருமே ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படியானால் ரமலான் மாதத்துல இது குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவோம் இப்ப சண்டையை நிப்பாட்டிருங்க ரெண்டு பேருமே சண்டை நமக்குள்ள நம்ம அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன செய்ய வரையில இது சரியில்லை சண்டை நிறுத்தம் ஏற்பட்டு சஃபர்ல சண்டை நிறுத்தம் ஏற்படுகிறது எப்ப அழைக்கிறாங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு ரமலான்ல அழைக்கிறாங்க ரமலான்ல அழைத்து இரு தரப்புல இருந்தும் ஒரு நானூறு பேர் வரலாம் அலி அலி எல்லாம் அவனுடைய தரப்புல இருந்து ஒரு நானூறு பேர் மாவியா இப்படி அபு சுஃபியான் அவங்க தரப்புல இருந்து ஒரு நானூறு பேர் வரலாம் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல ரமலான் மாதத்துல நாங்கள் நடுவர்கள் என்று சொல்லி இப்ப அபு மூசா அலி எல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க இங்க பார்ப்பா அலியுடைய தலைமையை யார் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறா மாவியா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறார் எனவே நான் அலி அவர்களையும் ஜனாதிபதியுடைய பதவியிலிருந்து நான் நீக்குகிறேன் மாவியாவையும் நான் ஜனாதிபதியுடைய பதவியிலிருந்து நீக்குகிறேன் ரெண்டு பேருமே நான் நீக்கிறேன் என்று அபு மூசா அலி எல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் புதுசா ஒரு ஜனாதிபதியை தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க என்று அம்முரி ஆஸ் அலி எல்லாம் அவங்க இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் அலியை நீக்குகிறேன் அடுத்த ஜனாதிபதியாக ஆதரிக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அப்ப பிப்டி எனவே அடுத்த ஜனாதிபதியாக மோவியார் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் இப்ப அலி அலி அல்லாஹுடைய காலத்துல மதீனாவுல இருந்து அவங்க போர் செய்வதற்காக வந்தார்கள் அல்லவா அவங்க வந்த இடம் கூஃபா கூஃபாவையே தலைநகரமாக மாற்றினார்கள் இப்ப இஸ்லாமிய தலைநகரம் மதீனா இல்ல எது யாருடைய ஆட்சி காலத்துல அலி அலி எல்லாருடைய ஆட்சி காலத்துல தான் கூஃபா இஸ்லாத்தினுடைய தலைநகரமாக மாற்றப்பட்டது இப்ப நடுவர்கள் இப்படி சொன்னவுடன் அலி அலி எல்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அவங்க பாட்டு கூஃபாவில் போய் அமைதியாக இருந்து கொண்டார்கள் மோவியார் அலி எல்லாம் இப்ப யாரு அடுத்த ஜனாதிபதி அடுத்த ஜனாதிபதி யார் இப்ப மோவியார் அலி எல்லாம் ஏன் அந்த நடுவர்கள் சொன்னாங்கல்ல ஒருத்தவர் சொன்னார் ரெண்டு பேர்த்தையுமே நீக்கிறேன்னு இன்னொருத்தர் அலி அவங்கள நீக்கிறேன் மோவியாவை ஆதரிக்கிறேன் எனவே மோவியா இப்ப அபு சுஃபியான் அடுத்த ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அவங்க சிரியாவை என்ன பண்ணிட்டாங்க இனிமேல் சிரியாதான் இஸ்லாத்துடைய தலைநகரம் என்று சிரியாவை தலைநகரமாக்கி அவர்கள் அந்த ஆட்சியை மேற்கொண்டார்கள் இந்த நேரத்தில் ஒரு இரண்டு மூன்று ஆண்டு காலங்கள் அலி அலி எல்லாம் எங்க வரல திரும்பி மதினாவுக்கு வரவே இல்லை கூஃபாவிலேயே தங்கினார்கள் கூஃபாவில தங்கி இருக்கிற போது இந்த ஹார்ஜியா சிந்தனை கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா ஆகா சமாதானம் ஆயிட்டாங்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சு கிடிச்சுக்கிட்டு அழிவாங்கன்னு பார்த்தா சமாதானம் ஆயிருச்சேன்னு அப்பப்ப அந்த ஹார்ஜியா சிந்தனை கொண்டவர்கள் ஹரூரா என்கிற இடத்துல போய் தஞ்சம் அடைகிறார்கள் அதனால அவர்களை வரலாற்றுல ஹரூரியாக்கள் என்றும் அழைப்பார்கள் ஹரூரியாக்கள் ஏன்னா ஹரூரான ஒரு இடம் சரிங்களா அந்த இடத்துல இருந்து அடிக்கடி மோவியாரலி இல்லாம அவங்கள போய் தாக்குறது அலி அலி இல்லாம அவங்கள போய் தாக்குறது இப்படியுமாக இருந்தார்கள் இறுதியில் ஒரு நாள் கூஃபாவில் இருந்து அலி அலி இல்லாம அவர்கள் சென்று இந்த ஹரூராவில் மையம் கொண்ட ஹார்ஜியாக்களை படையெடுத்து முற்றிலுமாக அழித்து ஒழித்தார்கள் யாரு அலி அலி இல்லாகனு அவர்கள் முற்றிலுமாக அழித்து ஒழித்தார்கள் பிறகு மோவியார்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களும் அவங்கள மேல படையெடுத்து ஒட்டு மொத்தமா ஹார்ஜியாக்கள் இப்படி வந்து செஞ்சு போயிட்டாங்க ஹரூராங்கிற இடத்துல இருந்து களை எடுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் இருந்தாலும் அந்த சிந்தனை கொண்ட ரெண்டு மூணு பேரு மூன்று பேரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டினார்கள் மோவியார் அலி இல்லாம அவர்களை அம்ரீபுன் ஆசு அவர் தான் இவர் ஆதரிச்சாரு அவரை மூன்றாவதாக அலி இந்த மூணு பேரையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று திட்டம் தீட்டி அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற ஆட்கள் 
அலி அலி அல்லாவன் அவங்களுக்கு அப்து ரஹ்மான் இபுன் முல்ஜீம் என்கிற ஒருவன் அவனும் கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டி ஹிஜ்ரி நாற்பதாவது வருடம் ரமலான் மாதம் பதினேழாவது நாள் சகரெல்லாம் செஞ்சுட்டு அலி அலி அல்லா என்ன செய்கிறாங்கன்னா சுபுகு தொழுகைக்காக பள்ளிவாசலுக்கு வருகிறார்கள் இங்கே கூஃபாவில் தான் மதினாவில் அங்கே தானே இருக்கிறாங்க வருகிற போது ஒரு குறுகிய பாதையில் இரவு நேரத்தில் இந்த அப்துல் ரஹ்மான் இப்படி முல்ஜிம் என்பவன் ஒளிந்து கொண்டு அவன் என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா அலியினுடைய வருகை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் இறுதியில் அலி அலி அல்லானவர்கள் ரமலான் மாதம் பதினேழாம் பிறை ஹிஜ்ரி நாற்பதாவது வருடம் சுபுகு தொழுகைக்காக பள்ளியை நோக்கி வருகிற போது இந்த அப்துல் ரஹ்மான் இப்படி முல்ஜிம் என்பவன் அவர்களை வெட்டி கொலை செய்கிறான் அலி அலி அவங்க எப்போ கொல்லப்பட்டாங்க ஹிஜ்ரி நாற்பது ரமலான் பதினேழு கொண்டவன் பெயர் என்ன அப்துல் ரஹ்மான் இபுடு முல்ஜீம் ஹார்ஜியா சிந்தனை கொண்ட ஒருவன் உடனே அவர்களுக்கு அவனுடைய மகனார்கள் ஹசன் அலி தான் ஹுசைனா இருக்கிறாங்கல்ல அவர்கள் ஜனாசா தொழுகை எல்லாம் தொல வைத்து நிறைய மக்கள் அந்த ஜனாசாவில் கலந்து கொண்டு அவர்களை அடக்கம் செய்கிறார்கள் அடக்கம் செய்த இடத்த யாருக்கும் சொல்லலை அலி அலி அல்லாவனவர்கள் இந்த இடத்தில் தான் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்ங்கிற உண்மை யாருக்கு சொல்லலை மக்கள் யாருக்கும் சொல்லவில்லை ஏன் சொல்லலை தெரியுமா இந்த நேரத்தில் ஷியாக்களுடைய சிந்தனை அதிகமாக ஆதரி அதிகமாக ஆரம்பித்தது அலி தான் அடுத்த ஆட்சி தலைவராக வந்திருக்கணும் அபுபக்கர்லாம் வந்து பறிச்சுக்கிட்டாருன்னு சகாபாக்களையே குறை கூறி அலி அலி அல்லாவனவர்களை ரசூலுல்லாவுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் கொண்டு போய் வைக்கக்கூடிய ஷியா சிந்தனையானது பரவுன காரணத்தினால அலி அவனுடைய கபூரை காட்டினோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவாங்க இப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க என்னரம் அவ்வளவுதான் காம்ப அதுதான் புனித ஸ்தலமாவே மாறி போயிருக்கும் எனவே அலி அலி அல்லாவனவர்கள் எந்த இடத்துல அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் என்பது வரலாற்றுல நிறைய இடத்த சொல்லுவாங்க நீங்க வரலாறுல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க அங்க இங்க இங்கன்னு அந்த உண்மை யாருக்கும் தெரியாமல் மறைத்தார்கள் அது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நிலைப்பாடு இதான் அலி அலி அல்லாவனை வரலாறு இத்தோடு அவர்களின் வரலாறு முடிகிறது இன்ஷால்ல அடுத்த வாரம் இன்னொரு சகாபி சகாபினா மாவியா இல்லாத அவங்க நம்ம போமாட்டோம் நம்ம பஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு வரது யாரு சொர்க்கத்திற்குரிய பத்து நபி தொழிலை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதுல இன்ஷால்லா அடுத்த வாரம் இன்னொரு சகாபி அவங்கள பத்தி நம்ம பார்ப்போம் இன்ஷால்லா சுபானக்கல்லாம் அபிகம் தீக்க அசோதா இல்லாத அஸ்தாஃபிரக்க வாத்து விடைகள் அஸ்லாமனை